campuran konsentrat dari tepung ikan, dedak, dan jagung. Sobat peternak yang baik hati di mana saja berada, salam hangat dari tapel batas timur leste. Semoga kita semua tetap sehat walafiat dan selalu semangat dalam beternak babi. Ya, sobat peternak, salah satu hal yang paling menentukan supaya kita bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya dalam beternak babi ialah soal pakan. Pakan yang harus kita berikan kepada ternak babi haruslah pakan bernutrisi. Kadar proteinnya minimal 16%. Untuk bisa mendapatkan uh, pakan dengan kadar protein minimal 16%, tentu bahan yang digunakan juga harus merupakan bahan-bahan bergisi, bahan-bahan bernutrisi yang mengandung protein yang cukup tinggi dan juga mengandung kalori, kalori yang tinggi. Konsentrat merupakan salah satu jenis bahan yang sering digunakan oleh para peternak untuk menyusun, menyusun ransum atau mencampur pakan. Tetapi yang tadi soal sobat peternak yang baik hati di mana saja berada, konsentrat itu harganya sangat mahal. Di tempat kami di Tapal Batas Timor Leste, harga konsentrat paling rendah saat ini Rp11.000 per kilogram. Dengan harga seperti ini tentu kita sulit untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam beternak babi. Ya, oleh sebab itu, sobat peternak yang baik hati, kita sebagai peternak sudah seharusnya mampu untuk mencampur atau membuat konsentrat sendiri menggunakan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita yang tentu harganya pasti murah meriah. Sesuai dengan pengalaman kami, kalau kita menggunakan konsentrat buatan sendiri dalam mencampur pakan ternak, harganya paling-paling hanya Rp5.000 saja per kilogram. Jauh lebih murah, lebih untung daripada kalau kita menggunakan konsentrat eh, yang eh, dibeli dari toko-toko pakan. Ya, sobat peternak yang baik hati di mana saja berada, eh, yang namanya konsentrat itu kadar proteinnya minimal 30%. Tetapi perlu diingat konsentrat itu eh, dibuat bukan untuk langsung diberikan kepada ternak, tetapi sebagai bahan untuk mencampur pakan ternak. Artinya sebelum konsentrat itu diberikan kepada ternak, terlebih dahulu harus dicampur dengan bahan pakan lain. Kali ini kami akan menginformasikan kepada sobat semua bagaimana cara atau bagaimana membuat komposisi bahan untuk membuat konsentrat menggunakan tiga jenis bahan, yakni tepung ikan, dedak, dan jagung. Ya, sobat peternak konsentrat yang akan kami tampilkan ini eh, sejumlah 100 kg eh, menggunakan tiga jenis bahan tadi tepung ikan, dedak, dan jagung. Sedangkan nanti jika sobat peternak mau membuat konsentrat yang jumlahnya misalnya 10 kg, 5 kg, atau 1 ton, dan seterusnya eh, dapat melakukan penyelesaian berdasarkan perhitungan yang sudah ada ini ya sobat peternak yang baik hati inilah eh, komposisi ketiga jenis bahan eh, konsentrat kalau kita menggunakan tepung ikan dedak dan jagung dengan kadar protein 39% lebih ya mari kita perhatikan layar ini eh, ternyata Uh, dari 100 kg ransum, eh maaf, dari 100 kg konsentrat, tepung ikan dibutuhkan 65 kg, dedak 15 kg, jagung 20 kg, sehingga kita bisa mendapatkan konsentrat dengan kadar 39,1 persen. 
Ya, sobat peternak yang baik hati, seperti halnya kalau kita menyusun ransum dalam menyusun konsentrat juga sama. Hal pertama yang harus kita perhatikan, kita harus mengetahui kadar protein masing-masing bahan. Kadar protein masing-masing bahan kita bisa melacaknya di Google atau di buku-buku ilmiah atau kita mengecek di label yang tertulis di uh, kemasan daripada barang yang kita beli. Seperti seperti yang terlihat pada layar ini, kita perhatikan kadar protein tepung ikan itu 55% ini kita dapatkan dari label yang tertulis di kemasannya. Kemudian dedak 10% kita dapatkan dari buku-buku ilmiah atau Google, begitu juga jagung 9,2% dari buku-buku ilmiah atau dari Google. Jika kita mau menyusun konsentrat sejumlah bukan 100 kilo misalnya hanya 10 kilo saja atau 1000 kilo eh, maka kita bisa melakukan penyesuaian, penyesuaian perhitungan eh, berdasarkan eh, perhitungan konsentrat sejumlah 100 kilo ini. Ya misalnya kita menghendaki supaya 10 kilo saja tetapi kadar protein daripada konsentrat tersebut tetap 39,1 persen maka cara hitungnya seperti ini ya sobat peternak yang budiman cara hitungnya ya seperti ini tepung ikan dibutuhkan 65 kg dibagi 100 kg dikali 10 kg pasti hasilnya sama dengan 6,5 kg kemudian dedak dibutuhkan 15 kg dibagi 100 kg dikali 10 kg pasti kita peroleh angka 1,5 kg jagung 20 kg dibagi 100 kg dikali 10 kg pasti diperoleh angka 2 kg lalu kita jumlahkan semua bahan yang ada itu hasilnya pasti 10 kg ya sobat peternak yang baik hati di mana saja berada ya ternyata begitu mudah kita bisa membuat atau menyusun konsentrat sendiri yang sudah pasti bahwa kalau kita menggantungkan pencampuran pakan ternak menggunakan konsentrat dari toko atau dari pabrikan pasti kita sulit untuk mendapatkan keuntungan berlipat mari mulai sekarang ya kita coba untuk membuat konsentrat sendiri niscaya pada satu ketika kita bisa meraih keuntungan yang berlipat yang perlu diingat juga oleh sobat peternak semua bahwa kalau kita memelihara cukup 5 ekor induk babi saja penghasilan kita sudah sama dengan pegawai negeri golongan 4 tetapi kalau kita memelihara bisa sampai dengan 10 ekor induk penghasilan kita sudah sama dengan seorang pegawai negeri golongan 4 yang menduduki jabatan sebagai kepala dinas. Ya, sobat peternak yang baik hati, mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Salam hangat tertapal batas di Morales Desa. Sampai jumpa lagi.